2014 সাল থেকে ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছেন এর মধ্যে তো একেবারে 8 বছরের একটা লম্বা জার্নি এখন কি কাজ করছেন এবং আগে কি কি কাজ করেছেন আমাদেরকে যদি একটু জানাতেন আচ্ছা সো বেসিক্যালি আমি স্টার্ট থেকে বলি সো আই স্টার্টেড ইন 2014 সো আমার কাজ ছিল ফার্স্ট ছিল একটা মুভি দিয়ে শুরু করা বাট সামহাউ মুভিটা আর বেশি দূর আগে নেই সো টিজার শুটিং এর পর উই স্টপড ইট এন্ড দেন আই স্টার্টেড ডুইং টিভি সিরিজ নাটক তারপর মিউজিক ভিডিও সো এখন যেটা হচ্ছে টান আট বছর ধরে কাজ করছি বাট আমার কাজটা একটু অন এন্ড অফ হয় লাইক কাজ করছি আবার একটু ব্রেক নিচ্ছি মাঝখানে আমার গ্র্যাজুয়েশন শেষ করলাম সো রাইট নাও আমি আজকে এখন এই মুহূর্তে একটা নাটকের শুটিং করছি যেটা নাম হচ্ছে খেলোয়াড় ডিরেক্টর তারেক রহমান সো এটা কোন চ্যানেলে যাবো এটা আমি এখনো শিওর না সো ইয়া ওইটা শুটিং চলছে এখন আচ্ছা আজকে কি প্রথম দিন আজকে প্রথম দিন রাইট আচ্ছা প্রথম কাজ কি দুই দিনের প্রবাবলি দুই দিন হ্যাঁ আজকে আর কালকে আচ্ছা আপনার রোলটা কি ডেফিনেটলি আই এম দা নায়িকা আই এম দা হিরো ইন হিয়ার এটাই আমার রোল এন্ড ইটস কোয়াইট ইন্টারেস্টিং আমি এর আগে যতগুলো কাজ করেছি এটা একটু डिफरेंट থাকে না এলাকার মধ্যে খুন শুটিং নিয়ে একটা রোমান্টিক স্টোরি সো জিনিসটা ওরকম সো আই হোপফুলি দর্শকদের ভালো লাগবে আচ্ছা আপনার সাথে কো-অ্যাক্টর হিসেবে কে আছেন আমার সাথে কো-অ্যাক্টর সাথে আছে ফরহাদ বাবু ওর সাথে আমার এটা ফার্স্ট কাজ সো আমরা মাত্র দুইটা সিনে শুট করলাম সো ফার ইট ওয়াজ গুড সো আই থিং ইটস গোনা বি আ ফান ওয়ার্ক টু ডু উইথ হিম এটে ফরহাদ বাবু আছে জি এই নামে তো নাই এই নামে থাকলে তো বাবু বাবু বলে ডাকতে হতো না আই আই কলড হিম ফরহাদ যাই এনিওয়েজ বাবুটা একটু আর অ্যাভয়েড করি বাবু ডাকেন নি কাউকে সবাই তো বৃষ্টি বলেই ডেকেছে বাবু হ্যাঁ অবভিয়াসলি ডেকেছে বাবু নামে অবশ্যই ডেকেছে আর বৃষ্টি নামটা আসলে আমার দাদা ভাই রাখা আর সবাই আমাকে বৃষ্টি নামেই জানে এন্ড আমারও আমার নামটা খুব পছন্দের আর বৃষ্টির সিজনও আমার খুব পছন্দের সো সব কিছু মিলে আই থিঙ্ক আই হ্যাড দ্য বেস্ট নেম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু মজা করে না কেউ এরকম এরকম হ্যাঁ নামটা নিয়ে আই বৃষ্টি যে হ্যাঁ এটা অনেক করে স্পেশালি যখন রেইনি সিজন থাকে অনেকে স্ট্যাটাস দেয় স্ট্যাটাস আবার আমাকে ট্যাগ করেও দেয় সো আই ক্যান ডু লাইক মানে মজা পায় আমি এগুলো দেখে বাট হ্যাঁ অনেকে মজা করে এটা নিয়ে যখন বৃষ্টির সিজন থাকে আচ্ছা বন্ধু বান্ধব যারা আছেন আর কি ওদের সঙ্গে কি সময় কাটানো হয় ফ্রেন্ডদের সাথে আমার আসলে আমার হোল লাইফে মানে আমার অত বেশি ফ্রেন্ডস ছিল না আমার খুবই আমি খুব ইন্ট্রোভার্ট একটা পারসন সো আমার কিছু সিলেক্টেড ফ্রেন্ডস সো ওয়েনএভার আই এম ফ্রি বা আমার শুটিং থাকে না উই হ্যাং আউট আ লট মুভি দেখতে যাওয়া হয় শপিং এ যাওয়া হয় সো ইয়া খেলা দেখেন না অফ কোর্স আর উই আর প্ল্যানিং টু সি দিস দিস ম্যাচ ইন আ ফুল স্ক্রিন লাইক বিগ স্ক্রিন সো আমি ব্রাজিলের সাপোর্টার আমি ও আমি ও ব্রাজিলের সাপোর্টার ওকে হাই ফাইভ সো আমার ইচ্ছা আছে যে ব্রাজিলের ম্যাচগুলো মানে যে কয়েকদিন হবে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে ফ্যামিলির সাথে আমি বড় স্ক্রিনে দেখব এটা ইচ্ছা আছে আচ্ছা ব্রাজিলের কাকে বেশি ভালো লাগে নেইমার ছাড়া কাকা আমি আ বিগ ফ্যান অফ কাকা দো এখন সে খেলে না বাট আই এম আ বিগ ফ্যান অফ কাকা কাকা আর আমার অ্যালিসন কে ভালো লাগে মানে লাইক হি ইজ কাইন্ড অফ হট এন্ড কিউট এবার কি বিশ্বকাপ জিততে পারবে আপনার কাছে কি বলেন ফিঙ্গার ক্রসড বিকজ ব্রাজিল নিয়ে আসলে গতবার নিয়ে হাই এক্সপেকটেশন ছিল সিন্স আমরা সবাই ডাই হার্ট ফ্যান আমরা তো চাই যে কাপটা এবার আমাদের ঘরে আসুক ইনশাআল্লাহ লেটস সি হ্যাঁ আসবে আসবে ইনশাআল্লাহ আপনি সাপোর্ট করেন আমি সাপোর্ট করি আমরা অনেক সাপোর্ট আই থিং বাংলাদেশে ব্রাজিলের সাপোর্টার বেশি আই ডোন্ট নো আর্জেন্টিনা এখন আমার উপর হেট্রেড ছড়াচ্ছে বাট হু কেয়ারস আই লাভ ব্রাজিল সো ইয়া Alison ke tar theke beshi bhalo bashen na i i think kaka uh, number 1 tar por alison alison and kaka achha. is like my first love tar por onno keu acha apnar prothom bhalo basha kaka kaka mane player der hisebe but emni to to emni te ke emni te okay that's a tough question emni te ami ekdom die hard fan ekta mane ek joneri she hocche riti crossan so like ami ekdom from my childhood ami die die hard fan of riti crossan এছাড়া ওরকম কার উপর মানে ম্যান ক্রাশ বলতে যেটা বুঝো ওরকম কেউ নাই আমি একদম ছোটবেলা থেকে ঋতিকের অনেক বড় ফ্যান আচ্ছা প্রেম করা হয়েছে অফ কোর্স ঋতিকের 
মত দেখতে বা ঋত্বিকের সাথে মিলে এরকম কারোর সাথে প্রেম করেছেন নাকি এটা কি বলতে হবে অ্যানসারটা করতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা ওকে দ্যাটস কাইন্ড অফ এমবারেসিং ইয়া সামহাউ একটু ওই ক্যাটাগরি মানে আমার ফ্রেন্ডরা আমাকে বলে আমার রেসিস বিকজ আমি না কি একটু মানে ওই টাইপের মানুষদের পছন্দ করি সো দে কল মি রেসিস বাট হ্যাঁ কিছুটা মিল ছিল কিছুটা মিল ছিল আমার মনে হয় ওই জায়গাটা থেকে ক্রাশের জায়গাটা থেকেই আসা আই ডোন্ট নো ইয়া প্রবলি আচ্ছা এখন তো প্রেম করছেন না নো নট এট অল আচ্ছা বিয়ের কি পরিকল্পনা করছেন খুবই খারাপ তারপরও আমার কেন যেন লাভ ম্যারেজটি বেশি জানে আই এম লিটারেলি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মানে অ্যারেঞ্জ উইথ আমি বিয়ে করতে চাই না দেখা যাক আচ্ছা নাটক তো করছেন সিনেমা দিয়ে শুরু হয়েছিল আবার কি সিনেমায় যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিনা আসলে এই কোয়েশ্চেনটা আমাকে অনেকেই করে যে তুমি সিনেমা দিয়ে স্টার্ট করেছি বা এখন অনেক ছোট পর্দার সবাই বড় পর্দা যে কাজ করছে সো বড় পর্দা নিয়ে আমার এখনো কোনো ওরকম প্ল্যানিং নাই বিকজ আমার কাছে মনে অ্যাক্টিংটা আসলে আসলে অনেক বড় কি বলবো ডেডিকেশনের একটা ব্যাপার আছে আর আর একটু শিখি জানি আর একটু স্কিল হয় দেন ইনশাল্লাহ বড় পর্দায় যদি আমার মতো আমি একটা স্ক্রিপ্ট পাই হয়তো বা করতে পারি ইনশাল্লাহ আচ্ছা সিনেমা করতে পারেন জি বাণিজ্যিক সিনেমা নাচা গানা তো আই ডোন্ট মাইন্ড নাচা গানা বাট আমার কাছে একটু আর্ট ফিল্ম বা একটু মানে স্টোরি বেসড গল্প ভালো লাগে মানে যেটা থেকে সোসাইটিতে একটা মেসেজ যায় যে আই এম ডুইং সামথিং ভালো একটা মেসেজ যাচ্ছে সোসাইটিতে লাইক আমি কম্পেয়ার করছি না বাট আমি দেখেছি যে বলিউড বা হলিউডে এরকম অনেক মুভি হচ্ছে যেটা আপনার সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারনেসের জন্য করা হয় সো আমার ইচ্ছা আছে যে এরকম যদি কোনো স্ক্রিপ্ট আমি ফিউচারে পাই আমি অবশ্যই ট্রাই করব অ্যাটলিস্ট সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য হলেও যাতে এরকম একটা মুভিতে কাজ করতে পারি আচ্ছা এমনিতে সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য কি কিছু করছেন কিনা আপনি বা কোনো প্ল্যান আছে কিনা যে হ্যাঁ সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেসের জন্য আমি এটা করব প্ল্যান আছে অবশ্যই আছে আমার ইচ্ছা আছে যে আন্ডার প্রিভিলেজ কিডস নিয়ে কাজ করা কোনো একটা এনজিও তে বা কোনো একটা মানে এরকম একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা যে থাকে না যে মানে যারা পড়াশোনা করতে পারছে না বা অনেকের বাবা মা হয়তো বা নেই ব্রোকেন ফ্যামিলি তারা হয়তো বা অনেকের বাড়িতে কাজ করছে বা রাস্তায় কাজ করছে এই বাচ্চাদের মানে অ্যাটলিস্ট এডুকেশনটা যাতে আমি মানে ওই জায়গাটা হেল্প করতে পারি রাইট রাইট মানে সেটা কোনো এনজিওর থ্রুতে হতে পারে বা সেটা আমি ডিরেক্ট করতে পারি বা হয়তো বা আমার কিছু ফ্রেন্ডস নিয়ে করতে পারি বাট আমার একটা প্ল্যানিং আছে ফিউচারে করার আচ্ছা ছোটবেলা থেকে এখন পর্যন্ত দেয়ার উইথ মি সো ওদের মধ্যে একটা মানে ওরা আমাকে সবসময় সাপোর্ট করেছে আমার কাজ দেখে আমার কাজ যখনই থাকুক যে চ্যানেলেই থাকুক ওরা দেখে বাট ওদের যখন আমি আসি কোনো একটা হ্যাঙ্গ আউট মানে ওই যে নায়িকা আসছে নায়িকা আসছে এরকম করে হ্যাঁ টিস করে but they literally inspire me a lot to do better work so yeah aje aapni to upasthapana korechen upasthapana korechen je shigulur experience er moddhe sobche baje experience kon ta chilo okay actually upasthapanar moddhe amar baje experience chilo na kokhono because ami to studio er moddhe shooting hoy to so amar jeta hocche amar mone hoy anchoring kore ekta jinish amar khub bhalo hocche je camera consciousness jeta ওইটা কেটে গিয়েছে বিকজ আমি তখন মনে হতো যে আমি ক্যামেরার সাথে কথা বলছি সো ওই জায়গাটা থেকে অ্যাঙ্কারিং আমাকে অনেক হেল্প করেছে আসলে আগে যেরকম হতো যখন আই স্টার্ট এড ওয়ার্কিং অনেক মানুষ দেখলে ক্যামেরার সামনে তারপর বা আউট ডুস উঠে আমি একটু নার্ভাস ফিল করতাম বা একটু সাই ফিল করতাম বাট যখন থেকে আমি অ্যাঙ্কারিং করা স্টার্ট করেছি টানা তিন বছর যখন কাজ করলাম অ্যাঙ্কারিং করার পর ওই ভয়টা আমার কেটে গিয়েছে সো এখন আর ইয়া আই লাভ অ্যাঙ্কারিং টু বাট অ্যাঙ্কারিং করতে অনেক কথা বলতো আমি সরি লাইক আমি এত অনেক কথা বলতো অনেক টকেটিভ হতে হয় আমি নট দ্যাট মাচ টকেটিভ সো ইয়া ও আচ্ছা আপনি একেবারে চুপচাপ থাকতে পছন্দ করেন চুপচাপ আমি বেসিক্যালি চুপচাপই থাকি বাট ইফ আই বাই উইথ সামওয়ান লাইক আমার যদি একটা প্রপার টপিক বাই কথা বলার যেটাতে আমি নিজে এডুকেটেড এডুকেটেড হতে পারছি বা আরেকজনকে করতে পারছি তখন আই ক্যান টক অ্যালট but normally i don't talk that much abar shete to onek kotha bolchen apni yeah because uh, i think we are vibing uh, since you are brazil supporter i think we are vibing acha 
সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা কি আপনার উপস্থাপনা আচ্ছা তো এই উপস্থাপনার অভিজ্ঞতা বলতে আমার প্যারেন্টস একটু স্ট্রিক্ট মানে দে ডাজেন্ট লাইক মিডিয়া দ্যাট মাচ বাট যখন আমি আব্বু দেখলো যে আমি অ্যাঙ্কারিং করছি অ্যান্ড আব্বু প্রত্যেক ফ্রাইডেতে আমার শোটা অন এয়ার হতো দেখতো তো আব্বুর কাছে যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটা আমি পেতাম ওইটা আমি বলবো যে আমার জন্য ভালো অভিজ্ঞতা বিকজ আমার বাবা মানে মানে ইউজুয়ালি আমার কাজ অত পছন্দ করে না বাট যখন উনি দেখলেন যে আমি অ্যাঙ্কারিং করছি হি লাইক ইট অ্যালট অ্যান্ড আমার তখন খুব ভালো লেগেছে যে না অ্যাটলিস্ট কোনো একটা মাধ্যম যেটাতে আমার বাবা খুশি সো আম লাইক ইয়া দ্যাট ওয়াজ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স মানে ফ্রম অ্যাঙ্কারিং এটা বলতে পারি আমি আচ্ছা এই যে অ্যাঙ্কারিং করছেন বা মিডিয়াতে কাজ করছেন টিভিসি করছেন নাটক করছেন ফিল্ম দিয়ে শুরু হয়েছে ইচ্ছাটা কখন থেকে আসলো কিভাবে আসলো আচ্ছা বেসিক্যালি আমি যেরকম মানে ইন্টারভারেন্ট সাই টাইপের আবার কখনোই মিডিয়াতে কাজ করার ছোটোবেলা থেকে প্ল্যানিং ছিল না একবারই ছিল না ইনফ্যাক্ট আমার প্যারেন্টস আমার রিলেটিভসরা অনেক বেশি শখ হয় যখন দেখে যে আমি মিডিয়াতে কাজ করছি বিকজ তারা আমাকে সবসময় খুব চুপচাপ মানে এক জায়গায় বসে থাকতে দেখে যে বেশি কথা বলে না অনেক সাই টাইপের একটা মেয়ে সো এই ইচ্ছাটা আসলে কখনোই ছিল না সাডেনলি ওয়ান ফাইন ডে আই গট আ অফার ফ্রম আ মুভি মোশন রক এন্টারটেনমেন্ট থেকে যেটার নাম ছিল সাফিয়া সো ওইটা একটু মানে স্টোরিটা ডিফারেন্ট ছিল মুভিটার নাম ছিল আমার নামে মানে নায়িকার নামে মুভিটার নাম ছিল সাফিয়া সো ওইখানে যে স্টোরিটা স্টোরিটা আমাকে খুব টাচ করে অ্যান্ড খুবই থাকে না মানে খুব কমার্শিয়াল টাইপেরও ফিল্ম না আবার খুব আর্ট ফিল্ম টাইপেরও ছিল না মানে এটা একটা মিক্সড টাইপের ফিল্ম ছিল তো ওইখান থেকে আমি স্টার্ট করি এরপর আসলে আমি অনেক জায়গা থেকে আমার কল আসতে থাকে কাজের দেন যখন আমি আমার ফার্স্ট টিভিসি করি টু থাউজেন্ড ফোরটিনে স্যামসাং ফোনের একটা টিভিসি ছিল যেটা ডিরেক্টেড ছিল অমিতাভ রেজা ছিল যেটা ডিরেক্টার সো ওইটার পর থেকে আমি আসলে অনেক ভালো রেসপন্স পাই তারপর অনেক ব্র্যান্ডের ফটোশ্যুট করা হয় সো ওইখান থেকে থাকে না যে নিজের ভিতর থেকে নিজেকে দেখে ভালো লাগাটা আমার বড় বড় বিলবোর্ড পোস্টার তো ওই জায়গা থেকে আসলে ইচ্ছাটা আস্তে আস্তে গ্রো করা যায় গ্রো করে একেবারে ছোটবেলা আপনি কি হতে চেয়েছিলেন নায়িকা হতে চেয়েছিলেন না আই ওয়ান্ট টু বি এ ডক্টর বিকজ আমি আমার ফ্যামিলিতে বড় অ্যান্ড আমার প্যারেন্টস অলওয়েজই চেত যে আমি ডক্টর হই তারপর একটু মাঝখানে যখন আই স্টার্টেড ডুইং গ্রাজুয়েশন তখন ইচ্ছা ছিল ফ্যাশন ডিজাইনার হওয়া বিকজ আমার ড্রেস ডিজাইনের উপর একটা ফ্যাসিনেশন আছে সব সময়ই চাইতাম যে এই সেক্টরটাতে আমি কিছু করি ইনফ্যাক্ট আই স্টার্টেড মাই লিটল বিজনেস সো যাচ্ছি দুইটা একসাথে করার চেষ্টা করছি যতটুকু করা যায় এটাই আপনার কাজ অনেকেই পছন্দ করে আপনার ফ্যান যারা রয়েছে তারা আপনার অ্যাক্টিং দেখে অনেকেই পছন্দ করে অনেকেই রয়েছে অনেক ফ্যান আমি এখানে একটা কথা অ্যাড করতে চাই যে আমার ফ্যানদের উদ্দেশ্যে আই লাভ মাই ফ্যান্স বিকজ থাকে না যে এখনকার আমাদের জেনারেশনটা হচ্ছে এরকম যে লাইম লাইটে না থাকলে মানুষ মানুষকে ভুলে যায় মানে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ অন সোশ্যাল মিডিয়া বা ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাক্টিভ অন ইউর ওয়ার্ক সো আমার যেটা আমি আজকে কাজ করছি আবার ব্রেক দিচ্ছি কাজ করছি ব্রেক দিচ্ছি আমি মাঝখানে অনেক শিখছিলাম সো আমার এক বছর একদমই কাজ করা হয়নি বাট দেখা যায় আমি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু পোস্ট করি কোনো পিকচার ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে মাই ফ্যান্স আর লিটারেলি অলওয়েজ কমেন্ট করে আমাকে আদার্স মেসেজেস যখন আমি চেক করি যে বৃষ্টি আপু আপনি নাটক দেখতে পারছি না কেন আপনি নাটকে ব্যাক করছেন না উই মিস ইউ উই ওয়ান আর সি ইউ ইন ডিফারেন্ট প্রজেক্টস সো এই জিনিসগুলো আমাকে অনেক টাচ করেছে যে তারা আমাকে এখন এত ভালোবাসে বা মনে রেখেছে যে আমি মানে টানা এক বছর কোনো কাজ করিনি তারপর আমার ফ্যানরা যে আমাকে মানে এত ভালোবাসে ভুলে যায়নি এটা আমার কাছে অনেক বড় একটা পাওয়া সো আমি আমার ফ্যানদের উদ্দেশ্যে বলবো আই লাভ মাই ফ্যান্স অ্যান্ড আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো সামনে আর একটু অ্যাক্টিভ হতে আরও বেশি বেশি কাজ করতে তাদের জন্য আপনার ফলোয়ার কতজন ফেসবুকে ওকে দ্যাটস আ উইয়ার্ড কোয়েশ্চেন ফেসবুকে আই থিঙ্ক টু ল্যাকস প্লাস আমার ফলোয়ার্স ফেসবুকে আর ইনস্টাগ্রামে ওয়ান এম প্লাস মনে করি যে আমার ফ্যান্স যে আমাকে ভালোবাসি এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা ফ্যান ফলোয়ার্স মানে নাম্বার দিয়ে আমি আসলে কখনো এটা কাউন্ট করি না ওকে আপনাকে ছেড়ে দিতে বলছে আমি কিন্তু আপনাকে ধরে রাখিনি অ্যাকচুয়ালি আই এম দ্য মিডল অফ শুটিং ওর মাঝখানে আমরা আপনার সাথে ইন্টারভিউ করছি সো আমার অনেক ভালো লাগলো थैंक यू सो मच দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি কি বলে এটাকে ফান কনভারসেশন উইথ ইউ थैंक यू सो मच আমার খুব ভালো লেগেছে আপনার সঙ্গে কথা বলে थैंक यू सो मच জি ভালো থাকবেন ভালো থাকবেন এন্ড সময় টিভি সকল দর্শককে আমার গুড বিশেষ সবাই অনেক ভালো সময় টিভি দেখেন আপনি হ্যাঁ নিউজ দেখা